Ez most csak egy kiegészítő csatolmány. A legutóbbi videómhoz, ami 467. sorszám alatt szerepel, linkje megtalálható a leírásban. Ott részletesen elmondom, hogy miért életképtelen magányugdíj intézménye, viszont ezt a részt kifelejtettem, így most pótolom. Aki ezzel a videóval találkozik előbb, annak javaslom megnézni a legutóbbit, mert csak úgy fog teljes képet kapni a témában. Tehát... Kaptam olyan kommenteket a legutóbbi videó alá, hogy sokaknak nem volt választása, és az életkoruknál fogva törvény kötelezte őket, hogy átmenjenek az állami nyugdíjkasszából valamelyik magántkasszába. Na kérem szépen, <kül> valóban volt rá törvény, de csak amolyan névleges módon felületesen kezelt vagy alkalmazott, vagy inkább nem is alkalmazott törvény. Az is csak egy bejetetés volt. Ez a törvény szerint egy bizonyos korig kötelező volt a nyugdíjkasszaváltás, az fölött választható, hogy állami vagy magán, a legidősebb korosztály pedig nem választhatott, nekik csak az állami maradt. Ebben az időszakban több mint 20 évvel ezelőtt, amikor terjesztettem az igét, hogy senki ne lépjen ki az állami kasszából, mert a magánkasszából csak éhenhalásra számíthat, több fiatalt is sikeresen visszatartottam a váltástól. Sikerült velük megértetnem, hogy magyarországi viszonylatban, ahol a helyi bérezések és fogyasztói árak arányának tekintetében ez egy abszolút meddő, életképtelen intézkedés, Hát mondhatni halva született intézkedés, semmiképpen sem lehet ténylegesen kötelező, hiszen néhány éven belül be fog dőlni. Csak annyira kötelező, mint mondjuk a 90-es évek súlyadója. Amit volt, aki fizette, volt, aki nem. Én konkrétan, ne, konkrétan egy fillért sem fizettem egészen addig, amíg át nem nevezték gépjármű adónak és behajthatóvá nem tették. Amikor már ugye kivették az önkormányzatok kezéből. Addig ugye, aki bejelentette, az fizette, aki hozzám hasonlóan nem, az pedig nem fizetett. Az okmányirodát abszolút nem érdekelte a dolog. Később, 2002-ben egyszer kaptam egy felszólítást, hogy fizessek be abban az időben 160 ezer forint súlyadó elmaradást, de bementem az okmányirodába, közöltem, hogy abból az autóból, ami egyébként egy 1500-as nagypolszki volt, és felhalmozta a restanciát, már régen audi öntöttek valahol, hát erre a hölgy a kukába hajította a dokumentumot. Ennyire felületesen kezelték a dolgot, csak hát, mint tudjuk, sok állampolgár komolyan vette. Amit befizettek, azzal jól jártak az önkormányzatok, amit nem, az meg nem érdekelt senkit. Piszton tudom, hogy csupán ennyire volt kötelező a magányugdíj is. A páromon keresztül személyesen is megtapasztaltam <kül> részemre, a várható korkedvezmény miatt ö, ö, már eleve nem is volt kötelező. Na mindegy, ez, ö, ez, ezt már kielemeztem még a kettővel ezelőtti videóban, most nem is ezzel foglalkozunk. Na, szóval a 2000-es évek elején, amikor sikerült több fiatallal megértetnem, hogy miért nem lehet kötelező egy olyan intézkedés, ami már eleve meddő gondolat és hamarosan befutcsol, az akkori mennyasszonyom is érintett volt a dologban. Még csak 20 éves volt. Persze, hát akkor még én is ugye fiatal voltam. Szóval a koránál fogva őt a törvény roppant módon kötelezte. Hát eleinte még csak kérték rá a munkahelyén, de aztán elkezdte egyre agresszívabb módon presszionálni a főnöke, hogy lépjen át valamelyik magánkasszába, amit én természetesen nem engedtem neki. Ez hetekig így ment, már előfordult, hogy pityeregvel jött haza a párom, hogy elege van, mert már ordít vele a főnöke, minden nap elmondja, hogy kirúgják, Szóval piszkálja folyamatosan, egyfolytában baszogatja a rohadt magányugdíjpénztár miatt. Erre én megüzentem neki, hogy ha még egyszer megemeli a hangját a párommal szemben, akkor nem folyton vissza tovább a primitív énem, elkapom a parkolóban, a ház előtt vagy bárhol, és leküldöm, mint a liftet. Amit persze úgy intézek, hogy soha ne lehessek vád alá helyezhető, csak azért, hogy efféle aggájai ne legyenek, hogy majd engem valami hatósági szankció vissza fog tartani, mert meg tudom úgy oldani, hogy soha hmm, ne piszkáljon a hatóság. Na mindegy. Tehát működött a dolog, mert a presszionálás is elmaradt, és a nyugdíjkasszaváltás is. Azóta is az állami kasszában van a hölgy. A lényeg, az említett ilyen kötelező titulus, még a törvényeket is lobogtattak vele kapcsolatban, ugyanolyan felületes és komolytalan volt, mint a 90-es évek súlyadója egy bejtetés. Aki megette, azzal jól jártak, aki nem, az meg úgy is jó volt. A legtöbben első szóra engedelmeskedtek, míg mások, mint például a párom és még néhány ismerősöm, fiatalkor ellenére is ellenálltak. Aztán békén is hagyták őket. 
Köszönöm a figyelmet, sziasztok!